Hi everyone, welcome back. Thank you for watching this video. Thank you for visiting my channel. And to those who already subscribed to my YouTube channel, thank you so much guys. And to those po na hindi pa nakapag-subscribe, you can visit the link below in the description box. Also, don't forget to hit the bell button po para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos ko. In this video, magbigay pa ako ng tips or tutorials kung paano natin masasave like yung photos, music, and contacts natin from our phone to another phone. Uh, since marami yung tatanong sa akin kung paano daw is save yung photos, contacts, music na nasa kanilang phone without using memory card. So, in this video guys, using your Google account or yung hindi pa kayo familiar sa Google account, yung Gmail account na tinatawag natin. By using that, you can save all those things without spending money. Just internet only. So, let's start. Yung Android phones po, except po sa iOS, meron po siyang built-in na Android Google account. So, every time na mag-purchase tayo ng device or pag magamit tayo ng phone, we are required to sign in a Google account sa phone. Yung purpose po ng Google account na yan is, uh, yun po yung gagamitin natin like mag-download tayo ng applications from the Play Store. Or pag may mga photos tayo, uh, sa-save yung mga photos natin and also sa contacts and music. So, another thing about Google account guys, uh, it let us uh, secure and save our personal files like yung sinabi ko kanina photos, contacts, and music from one device to another. So, for example, pag gumamit tayo ng ibang phone, kung ano po yung original na mga content sa original phone natin and if we will be using another phone, yung bago po, using our Google account. Kung ano po yung Google account na ginamit niyo sa gamang phone, like kung gumamit tayo ng abc at gmail.com, sa bagong phone po, gagamitin din niyo yung abc at gmail.com. Bakit abc at gmail.com? Kasi kung ano yung nakasync doon sa original phone niyo and kung gagamitin natin yung the same Google account or Gmail account sa bagong phone is kung ano po yung original content na kakapi doon, paano mag-save yung photos sa Google account? So, in this video, makikita nyo po dyan sa taas kung paano po mag-send and mag-back up ng photos natin. So, using yung Google account, hanapin po yung Google and photos. Uh, I-select po natin yung back up sa taas po and make sure na connected po kayo sa internet and then yung 14 na nakalagay guys yun po yung mga photos na ongoing yung pagba backup niya sa google drive so yung purpose po ng google photos natin guys uh, dun po siya masastore sa google drive meaning uh, cloud storage po kung sakali na mag transfer tayo ng one phone and using our Google account po ito yung sa akin pag once ginamit ko yan sa ibang phone uh, yung lahat po na binaka po dito sa phone is uh, makakapi siya and yung maganda guys pwede din ko yung mag add ng another account sa Google Photos po makikita nyo po sa inyong screen kung paano po mag add ng isa, ng isa pang Google account Yung naka-display po sa screen ninyo, yun po yung original photos ko from Google Photos or doon sa cloud storage ko. So, ito po yung uh, lahat ng mga na save online. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga photos ko from the gallery. Yan po. Yan na lang yung naiwan. Wala na yung mga, uh, yung mga latest photos ko since uh, dinilit ko na siya. So, yung maganda guys, kung ano po yung mga pictures na na-save ninyo sa cloud storage ninyo and kahit na i-delete nyo po doon sa galarin ninyo guys, hindi po siya mawawala doon sa Google Photos. Second thing is to save or back up your contacts. Same procedure, punta lang po kayo ng accounts. Choose Google. And then, makita po natin dyan yung mga dapat natin i-sync. Make sure i-select natin to lahat. Then, select sync now para ma-save sa cloud storage yung mga files natin. Using your Google account.
and uh, lastly, uh, save or backup your music to cloud storage. Again, using your Google account. The same process lang guys. Punta lang po kayo ng account. Google. And then, yan po. Makikita po natin dyan yung mga, again, yung mga dapat natin i-backup sa cloud storage natin. 